नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस वक्त गंगो विधानसभा के अंदर मौजूद हैं गंगो का चुनावी माहौल दिलचस्प होता जा रहा है और जो राजनीतिक प्रत्याशी हैं तमाम पार्टियों के उनको भी लगता है कि इस बार तो जनता उनको ही चुनेगी इस वक्त हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी नौमान मसूद साहब हैं नौमान साहब स्वागत करता हूँ आप। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहब कैसा लग रहा है हाथी में आकर ठीक बन रही है बात हाथी मेरा सबका साथी मजा ही मजा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं पहले जब किसानों की बात थी जैन साहब की बात थी चौधरी साहब के नारे थे पुराना घर घर वापसी अब कहाँ की वापसी हुई है नहीं नहीं घर तो पुराना है वो कौन कौन मना कर रहा है चौधरी साहब की जहाँ तक बात थी भाई किसान मजदूरों की खिदमत वो भी करते हैं हम भी करते हैं यहाँ तक पार्टी का मसला था हमने उन्हें कहा था कि हम लोग सन उन्नीस से ले और सन दो तक हमने इस, इस विधानसभा सीट के अंदर कोई मैदान छोड़ा नहीं है हम घर नहीं बैठ सकते हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि टिकट लेने के लिए लोकदल में गए थे अब वहाँ टिकट नहीं मिला तो बसपा में आ गए तो ये ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ भाई साहब नहीं टिकट मैंने तो कहा ना चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ रहा हूँ उन्होंने कहा कि गठबंधन की तरफ सीट जा सकती है मैंने कहा भैया मैं माफ़ी चाहूँ मैं अपने इधर चला मुझे चुनाव लड़ना है तो जब आप लोकदल में गए थे तो क्या इस बारे में बात नहीं हुई थी कि भैया देखिए गठबंधन होगा तो सीट मुझे ही देना ये बात नहीं हुई थी मेरी चौथ साहब से इस बारे में स्पष्ट बात हुई थी और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि आप निश्चिंत रहिए हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और मैंने कहा मैं लड़ूं या मैं किसी को लड़ाऊं बात यह है यहाँ इस विधानसभा में कैंडिडेट जो है वो हमारे ये जितने मेरे साथी खड़े हैं इनकी मर्जी का होता है वो या मैं हूं या मेरा कोई साथी हो जैसे हमने जब बदलाव लाया तो चौधरी राम चरणदास जी को लड़ाया जिताया फिर स्वर्ग मास्टर जी को लड़ाया जिताया प्रदीप भाई को लड़ाया जिताया अब उसके बाद से हम लड़ रहे हैं साथियों का कहना है कि हम अपना वोट किसी और को नहीं देंगे हमारा वोट हमारे पास ही रहेगा लेकिन साहब अब बातें की जा रही हैं एक लाख के पार तो ये जो एक लाख की बात है ये तो लोकदल में जाने से पहले भी की जा सकती थी तो पहले बसपा भी चले जाते जब एक लाख के पार आज आप हो रहे हैं तो तो पहले चले जाते एक लाख के पार ये तो देखिए मैथमेटिक्स है पिछले तीन चुनाव को अगर आप उठा के देखो दो में मैंने प्रदीप भाई को लड़ाया पैंसठ वोट मिले और बसपा से बहन शगुफ्ता लड़ी सैंतालीस हज़ार वोट मिले एक लाख बारह हज़ार हो गए 2017 में मैं चुनाव लड़ा मुझे चौंसठ हज़ार वोट मिले भाई महिपाल माजरा को सैंतालीस हज़ार वोट मिले हो गया एक लाख ग्यारह हज़ार उप चुनाव मैं लड़ा जबकि 10 परसेंट पोल कम हुआ मुझे बासठ हज़ार वोट मिले और बसपा प्रत्याशी को पैंतीस हज़ार वोट मिले सत्तानवे हज़ार पोल बढ़ता तो एक लाख पार तो अगर मैंने दावा किया है कि इस बार एक लाख पार तो गलत नहीं है क्यों भाई गलत कह रहा है बच्चों लेकिन साहब जो वो परिस्थितियाँ कुछ और थी उस वक्त बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी लेकिन आज बीजेपी मजबूत है जहाँ एक तरफ पूरा विपक्ष है वहाँ बीजेपी अकेली खड़ी है तो ये कहना क्योंकि विपक्ष के अंदर यदि कोई महत्वपूर्ण भूमिका में है तो वो सपा है तो हाथी कहाँ है हाथी तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है लोग तो उसको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मायावती तो बीजेपी के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी गठबंधन प्रत्याशी का गठबंधन के जो बानी है ना मान्य अखिलेश जी आधा परिवार भाजपा में चला गया उनका तो उन पर तो कोई दाग नहीं लग रहा बीजेपी बीएसपी को बीजेपी की टीम बता रहे हैं बीएसपी चुप सरकार में आ रही है देखते रहिए आप ये मदमत साथी है जब चलेगा ये तो अच्छे अच्छों को सही कर दे चेयरमैन साहब लोग मजाक करेंगे फिर आपके कहाँ आती की बात कह रहे हो वो मजाक हो गया जब देखेंगे हम भी हम भी बैठे हम भी लेके चले ये तो भैया हाथी है ये तो जब चलेगा तो चलेगा लपेट नहीं देगा बार 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 सोशल मीडिया पर एक ही बात की एक लाख पार एक लाख पार एक लाख पार और उसमें कहा जा रहा है कि पैंसठ हज़ार तो हमारा पुराना वोट और चालीस हज़ार दलित और पंद्रह हज़ार हिंदू तो क्या आप दलित समाज को हिंदू नहीं मानते नहीं नहीं पंद्रह हज़ार नहीं है मेरे पास पचपन हज़ार वोट जो है वो हिंदू समाज ये जो हाथी का निशान है ना ये चमत्कारिक निशान है अगर मैं कमल का फूल भी ले गाँ तो शायद मुझे इतना वोट ना मिले लेकिन हाथी के निशान पर मुझे इतना वोट मिल रहा है सबको पता है और ये बाकी मेरे वाले हैं दे रहे हैं इसमें हिंदू मुसलमान क्या है हाथी को लेकर जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो पहले हाथी में कभी क्यों नहीं गए क्योंकि आपकी तो 50 साल की सियासत है काजी साहब तो गए थे आप लोग नहीं गए थे ये तो समय समय की बात है कभी मास्टर जी का परिवार मेरे साथ था आज कहीं और है ये तो समय जब हर चीज़ का समय होता है हमारा समय हम चले गए चले दो अंतिम सवाल एक सवाल ये है कि इमरान मसूद साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हाथी के साथ जाने का मतलब ये है कि मुस्लिमों के साथ कभी हाथी सेफ्टी नहीं है वहाँ पर और वो उनका कभी भला नहीं कर सकते तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं उनके अब ये इमरान का बयान का जवाब तो इमरान ही देगा मैं तो नहीं दे सकता भाई है उनके आप भी तो दे सकते हैं कुछ मैं, नहीं मैं क्या जवाब दूँगा तो वो अपनी सांस ले रहा मैं अपने ले रहा हूँ उसकी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच है 
लेकिन यह है कि हमारा इस वक्त जो आप देखते हो इक्यावन सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी ने सात टिकट दिए हैं और बहन जी ने तेईस टिकट दिए हैं तो हमारा रखवाला है हमारा हितेशी कौन है सामने दूसरी बात हमारे विधायक ही चुनाव जीत के नहीं जाएंगे तो हमारी बात रखेगा कौन तो आपके भाई भी अब सपा में हैं चौहे साहब के साथ आज नामांकन दाखिल कराने भी गए तो प्रचार करेंगे यहाँ कि मना कर दिया फ़ोन करके भैया आप मत आना यहाँ पर मुझे जितवाने दो यार घर की बात है ये तो ये तो हो जाने मैं तो मना नहीं किया मैं तो वो आज़ाद हैं जो उनकी मर्जी आ करें मैं तो इन लोगों के बीच में हूँ पिछले चालीस साल का सेवक मैं हूँ यहाँ का अपने घर का चलिए अंतिम सवाल ये है यहाँ पर गंगू के एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं असदुल्ला अजमेरी उन्होंने कहा कि अगर आप हाथी को वोट देंगे एक मिनट एक सवाल एक सवाल सुन तो लीजिए जो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि आप हाथी को वोट दे रहे हैं तो इससे अच्छा तो आप कीरत सिंह को वोट दे दीजिए यानी कि आपके समाज को कहा तो इससे अच्छा कीरत सिंह आपका एहसान भी मानेंगे क्यों हाथी को वोट दे रहे हैं उसकी बेचारे की ना कभी किसी ने सुनी ना सुनेगा क्यों टाइम खराब कर रहा है मजाक कर रहे हैं आप भी अच्छे का नाम ले रहे हैं कुछ नहीं है वो क्या, वो क्या कह रहा कहना दो बेचारे को उसको कहना चाहिए मंत्री बने थे सभा सदी में जमाना जब्त करा के बैठे हैं ये हैसियत है बस अच्छा चलिए बस ये बताए चुनाव कैसा चल रहा है ठीक है सपोर्ट मिल रहा है जनता का बिल्कुल चुनाव जनता मेरे साथ है सर्व समाज मेरे साथ है और अब की बार एक लाख पार तो और दूसरी बात संदेश है क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में है नहीं कोई अब कहते दूसरे पे हो पहले पे हो या तीसरे पे हो मैं बस या तो मैं खत्म ही हूँ या फिर जीत में हूँ बस बात करना भैया तो हूँ ही नहीं या फिर हूँ ही हूँ बस ये है बीच चेयरमैन साहब धन्यवाद अपना समय देने के लिए आप इतने व्यस्त चल रहे हैं आजकल तो चेयरमैन साहब का मानना है कि इस बार एक लाख के पार होंगे और होंगे कि नहीं होंगे ये जनता तय करेगी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही